¿Sabías que aproximadamente un millón de recién nacidos mueren por problemas relacionados a partos inmaduros o partos preterminos que nacen los bebés con bajo peso? Pues sí, la principal causa de muerte fetal y neonatal está relacionada a bebés que nacen con bajo o peso. Y esto de aquí es evitable si tú sigues las recomendaciones que te voy a dar en este video. Hola, ¿qué tal? Soy el obstetra José Orellana y hago videos con la finalidad de orientar y ayudar a pacientes en lo que es el área de ginecología y obstetricia. El bajo peso en nacimiento sigue siendo un problema a nivel mundial. Cerca de 20 millones de recién nacidos <ríe> tienen esta complicación y está relacionada a otras enfermedades. ¿Cuáles son las complicaciones más graves? Lo que ya dije al comienzo, la muerte fetal o neonatal. Cuando nacen, por complicaciones pueden llegar a morir. Otra complicación, deficiencia en lo que es el desarrollo intelectual o cognitivo. Imagínate que estamos haciendo, estamos llevando el control del embarazo. Está usted entusiasmada y por problemas, ya puede ser por infecciones o porque no lleva un, un adecuado control, su bebé viene con esta complicación, tiene problemas en el aprendizaje. Pero, ¿por qué específicamente nacen con bajo peso? Por las infecciones, por un mal control prenatal, por un mal control o por un control inadecuado en el embarazo. O simplemente no van a las consultas, piensan que no, que, que es por gusto ir al, ir al control prenatal. Pues no, es muy importante acudir al centro de salud o a tu médico de confianza para que si en algún momento te ve algún tipo de infección pueda combatirla a tiempo. Porque esto es una, una clave para que tú puedas evitar que tus bebitos o que tu bebé nazca con bajo peso, porque en el momento que nace con bajo peso hay más riesgo que también pueda llegar a, a terminar en causas fatales o que pueda morir. Enfermedades como hipertensión, diabetes, si tú has tenido o tienes este, esta patología, cuanto más vayas, cuanto más rápido vayas a tu centro de salud, a tu médico de confianza, puede ser evitable esto de aquí. Estoy un, un pequeño ejemplo, la preeclampsia. Es una enfermedad que solamente se da en el embarazo y que produce la aplicancia. Hace que no haya un buen funcionamiento placentario. Y si no hay un buen funcionamiento placentario, no hay una buena transferencia de información o de nutrientes hacia, hacia el bebé. Y de esta manera, si no hay buena, buenos nutrientes en el bebé, va a terminar con anemia. Y si tiene anemia, no va a desarrollar adecuadamente y cuando nace, va a nacer con un bajo peso. O puede ser que... Eh, se complicó en la, en la preclancia, entonces estamos entre, entre sacar al bebé o, o mantenerlo más tiempo, pero si se mantiene más tiempo el bebé hay más riesgo de que se complique también la mamá. Entonces les doy este pequeño tip de cómo evitarlo, cómo eh, prevenir la preclancia. Primero un buen control y calcio. Usted toma calcio, es un pequeño tip porque en realidad para evitar todo esto necesitamos ir viendo punto por punto acerca del control prenatal. Pero les quiero regalar este pequeño tip. Con calcio, según la Organización Mundial de la Salud, en sus estudios indica que con una dosis de calcio usted puede disminuir los índices de preclancia. Y si disminuye los índices de preclancia también disminuye la probabilidad que pueda nacer su bebé con bajo peso. Thank you.